Y tenés que aprender a enojarte aire, ¿entendés? Bueno, ahora enojate como tierra, enojate como fuego. Y vos vas aprendiendo bueno, a manejar esas cosas. Pensé... Atención, por favor. Giselle, Giselle al confesionario, gracias. <risa> Hola, Vi. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Giselle, es tu turno. Bueno, elijo entonces. Sí, por favor. Un beso a Martín, se beso que ayer fue el cumpleaños y me olvidé de decirle. Blanca. Blanca. Muy bien. Guardarla en la mesita que está en la derecha. Déjala ahí. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Hasta luego. Chao. Atención, por favor. Emiliano. Al confesionario, muchas gracias. Sí. Yo saco la carta. Hola. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Saco un sobre. Sí, por favor. Ah, bueno, seguimos con lo mismo. Sobre blanco. Blanca. Muy bien. Déjala en el sobre. Y en la mesita de la derecha. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Atención, Leandro, al confesionario, gracias. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. Bueno, es tu turno para sacar Vamos. la carta. ¿Sabes cuál es esta carta? No, no sé. Esta es la carta de común acuerdo. ¿Con quién? Un compañero te va a contactar. ¿El a mí o yo a él? Él a vos. Listo. Tenés que mantener la discreción. No tenés que hablar con nadie. Que tenés esta carta, ya lo sabés. Y la otra persona 
que reciba esta misma carta te va a buscar y se tienen que poner de acuerdo en los votos. ¿Y por qué la mí y no yo a él? Porque todavía no apareció la otra. Exacto. Listo. ¿Alguna duda? Nada. Muy bien, muchas gracias. Estamos. Se va al médico al mes y bueno, que tiene un, estaba embarazada de mí, le hice unos estudios y va a los dos meses y se estaba gestando a mi hermana. Sí. Ay, no, pero, bueno, hace poco salió en la Había... tele una mujer de seis meses de embarazo que encontró una gestación. Sigo sin entender por qué el enojo de Leandro es una de las cartas que está en el reglamento. Tiene que ver con el juego, le puede tocar a cualquiera. Esa cara de tuje, ese, ese gesto de rebeldía constante, realmente no lo comprendo. Es uno de los que más sigue todavía enemistado con lo que ha pasado en la casa en las últimas horas. Sigue en una de las posiciones más radicales. ¿Vieron, vieron el tono para oh, con la hermano? Yo creo que lo sintió como un castigo. No entendió primero de qué se trataba. Y evidentemente lo sintió como un castigo, pensó que... Pero, que... pero ¿por qué el tono desafiante? ¿Por qué si todos los que pasaron hasta aquí por el confesionario dijeron hola gran hermano, hola Big, hola... Sí, bueno, de... Todo una pregunta constante, como prepoteando Prepotentemente. Todo, todo, todo el tiempo, una repregunta, prepoteando y por qué, y ya pasó a alguien. Sin, no le importaba la respuesta, es solo el hecho de retrucar por retruque. Me va a contestar, ¿no? me va a, contactar a mí o yo a él. ¿Por, sí. ¿por qué? Una cosa como desafiante, innecesaria, Tartu, ¿por qué? Parece que sigue molesto con lo que pasó, por supuesto, con la sanción de Gran Hermano, pero en este caso hay doble molestia. ¿Por qué? Porque lo pone en una situación incómoda, que es la de decidir. Leandro no está acostumbrado a decidir, sino a seguir. Claro. Pues fíjate que en el grupo de los cuatro nabos del de apocalipsis, ¿sí? él acompaña, pero no lidera. ¿Entendés? Recién hablábamos con Ariane y con Rocío de que él se mueve a la sombra de Emanuel. ¿sí? Emanuel es el que le marca el ritmo y claro, y él hace el coro como las trillizas de oro. Tal ¿no? cual. Se mueve un poquito un así, un poquito para allá. Entonces ahí dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le toca complotar ¿sí? con alguien del grupo que los cuatro nabos del apocalipsis consideran rival? Lo va a vivir su líder, ¿sí? Emanuel, lo va a vivir como una traición, le va a decir, escúchame, Leandro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás arreglando un voto con quién? ¿No vas a ser traidor? ¿Vas a traicionarnos a nosotros? Yo creo que, ¿sabes qué es lo que, lo, lo que realmente lo molesta? No lo justifico ni un poco. Creo que lo molesta que con esta carta se tiene que meter en lo que para él es el jueguito gran hermano. Y él está enojado con gran hermano. Claro. Está enojado con la casa, está enojado con el juego, con el juego, está enojado con el reglamento, está enojado con la sanción. Está realmente enojado, radicalmente enojado. Por eso lo siente como un castigo, Entonces, claro. Sí, seguir una castigo, mínima siento, orden. ¿Por qué tengo que seguir esta directiva claro. ahora? Sí, claro. Pero bueno, muy claro, prima la casa y firmó un reglamento. No, jodan, Para, no tolera, eh, Leandro no tolera una directiva, no tolera una orden, no tolera una marcada de reglamento. Me parece que, Salvo que Leandro está sublevado con la vida. Salvo lo que le digan sus amigos del grupo. Si el grupo va para allá... Yo me acuerdo perfecta la escena en que Ariana estaba en la cama con Pepa. Los que estaban haciendo la burla ahí eran primero Emanuel. Y el que hacía lo que hacía Emanuel era Leandro. Era Leandro, atrás. Sí, tal cual. Ahora, la rebeldía por la rebeldía misma, a mí, la verdad, quiere que les diga, no me va. Me parece que si entraste a un juego tenés que jugarlo. Me parece que si entras a un lugar donde hay reglas, te tenés que acomodar esas reglas. Si no, no es tu lugar. Me parece que... Mira, un día escuché, escuchaba en radio a Mario Pergolini hace muchos años. No porque no, no lo escuché más, sino porque me acuerdo de ese momento donde un oyente decía... No me dejaron entrar a un boliche porque era de pelo corto y yo tenía pelo largo y había que entrar en zapatos y yo tenía zapatillas. Y el pibe dijo, ¿y sabes qué hice? Me fui a mi casa, me puse zapatos, me até el pelo y entré. Y pero él dijo, vos sos un lago. ¿Para qué quieres entrar a un lugar donde no tenés nada que ver? Todo tiene pelo corto, todo tiene pelo largo, todo tiene zapatos, todo tiene zapatillas. Anda a un lugar donde... Esto es lo mismo. Si querés entrar a un lugar para cambiar las reglas... Vas a luchar contra los molinos. Si vos estás haciendo esas reglas, jugá con esas reglas. El enojo constante para mí 
no me parece conducta en ningún lado. Lo que pasa con Leandro Diga. es que, para mí, eh, él, al ser tan primate y básico en su pensamiento... Cuando no decís ser... primate, ¿a qué te referís? A primario. Correcto. No, a, a simio. No, no, exactamente. Bien. A primario en su pensamiento. No va a ser él el que decida, el que va a cambiar el, esta actitud de liderazgo. No va a tener y va a decir, ahora me, no estoy más enojado con Gran Hermano. Él está esperando que el resto de su manada... Eh, tome la directiva y decir, bueno, ya me amigué con gran allá. hermano, vamos para allá. Y ahora vamos para allá. Esperando al perro guía. Esperando, esperando a ver qué pasa, esperando claro. a ver qué pasa con la decisión de los poquitos que quedan enojados con gran hermano. Antes de meternos a ver la próxima carta, que va a ser la de Pamela, que estuvo nominada la semana ay, ay, anterior ay. y que juega a en gran hermano y juega fuerte. Antes de entrar a la casa, te cuento que vuelve la familia que te hizo llorar de risa, pero ahora con hijos. Llegan los pequeños Fokker protagonizados por Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman y Bárbara Streisand. Los pequeños Fokker se estrena este jueves 6 de enero, mirá Estas vacaciones, vuelve la familia que te hizo llorar de risa Los pequeños Fokker estreno 6 de enero solo en cines muy bien, nos metemos a la casa. Pamela va a ser llamada en primer lugar por Gran Armada de Confesionaria para ver qué carta saca. ¿Qué pasa si Pamela saca la carta que falta, la de la nominación acordada? ¿Se pondrá de acuerdo con Leandro? Para mí es muy difícil que esto suceda. Puede pasar ahí cualquier cosa. Una, porque juega sola. El otro, porque no quiere jugar Gran Hermano. ¿Qué pasa con la carta de Pamela? Lo vamos a ver ya. En vivo a la casa, vamos. Vuelve y se cree que volviendo y Atención por favor Se arregla todo Pamela, al confesionario, muchas gracias No Pamela, Pamela Por favor al confesionario Yo sé que me va a tocar una carta compadre Hola. Hola Pamela, buenas noches. Pame. Pame. <ríe> buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, bien. bien. Después quería charlar con vos. Pero bueno, después lo vamos a hacer seguramente. Ok. Bueno, elegís un sobre. ¿Puedo hacer un tatetí? <ríe> no, mentira. Eh, 